Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to Baiju's exam prep, the most comprehensive preparation app for all exams. Uh, as we all know from Monday to Thursday we come up with the Hindu analysis. Today is 23rd October and we are here with the Hindu analysis of 23rd October that is Monday. So if I am audible, uh, just write in the comments, yes sir you are audible. Agar meri awaz aari hai, so aap ek bar comment section mein likh do. So there's an article is Ryan Pounds Gaza as a humanitarian crisis unfolds in hospital. This was in the news. Then India sends relief goods to civilian population. These two were uh, the things which were in the news. Okay, so I hope you are aware of this. Uh, so uh, through uh, though trucks with fuel enter Palestine in clay from Egypt, lives of 120 babies on incubator at risk as uh, power generator runs dry, says UNICEF. Uh, 80 killed, 30 houses destroyed in airstrikes and all that is what it was in the news. So uh, let me show you where exactly it is. I hope you must have seen in the map. So here is India. Here you will find the Syria. Uh, sorry, uh, 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 Israel. Here is Syria. This is Israel. So this is Israel. <coughs> now if you see this one is Gaza. Okay. And this has a border with Egypt also. So this one is Egypt. This one. Okay. So uh, if you see it carefully, is uh, Egypt can provide actually uh, aid to Gaza city and all. 17 truck, 8 convoy entered Gaza from Egypt. Okay. So yes, Rafa border. Yes, the future. Good. Huh? So from here. Okay. Um, on Sunday, even as Israeli warplanes struck targets across Palestinian enclave overnight and all. And two airports in Syria. So in fact, there were news that Israel has uh, bombed Syria also. Okay, so that is why it was in the news. Triggers fearing of an escalation of conflict. Hamas said over 80, uh, overnight raids killed at least 80 people and destroyed 30 houses and all. So these things were in the news. Six struck with fuel to power uh, generators to, of, to, at two hospitals crossed from Egypt and all. United Nations Agency for Palestinian Refugees said. So it is UNICEF is being talked about. So where is the headquarter of UNICEF? Can anyone tell me? So earlier it was called as United Nation International Children's Emergency Fund. Now it is called as United Nation Children's Fund. UNICEF ko kehte, hai. So is that retaliate bombing and all. So I hope you are aware of these things. It was coming in the news and all. Okay, yes. Okay, yes. Uh, okay, uh, the next one is India sends relief goods to civilian population. Uh, so I hope you are aware. Uh, so we are sending this uh, relief to uh, India sends humanitarian assistance to Gaza Strip and all carrying 6.5 tons of medical aid, 32 tons of disaster relief material and all uh, departs El Arish airport in Egypt. So El Arish airport because there is no airport in Gaza. So El Arish airport is there in Egypt. So via that it will be sent. Matab, uh, Egypt bheja jayega pehle. Jaysa India se Egypt jayega. Thik hai. Or phir Egypt se joe, wo Gaza jayega. Okay. Because there is no airport in Gaza. Okay. So just have an idea about it. So India on Sunday became the latest country to rush the, to the civilian population of Gaza Strip which is facing blockade and Israeli military operation and all. So the relief material was delivered to e uh, Egyptian Red Crescent. Uh, at El Arish Air Base of Egypt, located close to the Gaza border. So Gaza border is an Egypt ka air base or uh, air force uh, or ye to airport. Hai, bheja gaya. Uh, C-17 flight carrying nearly 6.5 tons of medical aid and 32 tons of disaster relief material were sent to the Palestinian people and all. So it includes uh, medicines, life-saving medicines, surgical items, tents, sleeping bags, tarpaulins, sanitary utilities, water purification tablets, etc. Said official spokesperson, Mr. Rindam Bakhti. Mm -hmm. Okay, yes, UNICEF headquarter in New York, my good. I was asking what is the, where is the headquarter of UNICEF? The answer is New York. Okay, yes. So that is what uh, it should be knowing it. Uh, India sends humanitarian aid to the people of Palestine. Okay, and IEF C-17. Look, and a C-17 glow master, C-130 J. It's a big, big plane. I'm not going to tell So we have used this in Operation Kaveri, Operation uh, previous operations may be uh, uh, huge planes uh, have been used and all. Okay, so these are some of the images. And uh, uh, that is what you should be knowing it. Okay, uh, now uh, first which make our article that the concept of diplomatic immunity derives from which are the following Chicago Convention, San Francisco Conference, New York Delegation, Vienna Convention. In the father, we have done it, Shubraj, in the past. In the father, Matlab, why war? Uh, uh, between Palestine and Israel. Okay. Okay. Huh. The concept of diplomatic immunity derives from which of the following? 
Huh. Yes. Uh, the right answer is D. Vienna Convention is Vienna Convention on Dip on on diplomatic relations. Okay. फिर एक और है वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर एक्सेस ये सब काफी फेमस है सो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन टॉक्स अबाउट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब आप इस तरह समझ लो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इन हाई कमीशन ऑफ कनाडा तो जो फॉरेन uh, ऑफिसर्स होते हैं दूसरे कंट्री में उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होता है मतलब दे आर कैन नॉट बी चार्ज दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ठीक है पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती उनसे पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती सो प्रोटेक्शन मिला होता है ठीक है पुलिस इंक्वायरी पुलिस अरेस्ट एंड ऑल से जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा ने अपना हाई कमिश्नर या एम्बेसडर इंडिया भेजा तो इंडिया के पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती है सो द डेली पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द कैनेडियन हाई कमिश्नर सेम इज द केस विद इंडिया ऑल्सो अगर इंडियन फॉरन सर्विस ऑफिसर किसी और कंट्री में तो उनको भी कोई अरेस्ट वहाँ की कंट्री की पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती ठीक है सो इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक अम्यूनिटी ओके so uh, canada withdraws 41 diplomats from india as rover separate skilling i hope you are aware of it and uh, so new delhi plan to revoke the uh, the diplomatic immunity the uh, india ne kaha tha ki hum diplomatic immunity ko uh, hata denge isliye aur uh, logon ne withdraw kar liya that is what the foreign minister said okay so that was in the news uh, the canadian foreign minister melani jolly uh, actually uh, man, uh, is being talked about hai na and uh, uh, even actually Uh, Canada has never even uh, the S. J. Shankar, Mr. S. J. Shankar also talked about it. We are not convention on diplomatic relations. ठीक है और ये ऐसी चीज़ है ना जो diplomatic immunity concept होता है ये हजारों साल से चला रहा है हालांकि ये भी recent phenomenon है मतलब ये वाला diplom uh, we are not convention but the concept of diplomatic immunity it was was even present even in the ancient times है ना अगर आप इधर ancient times में ये जाओगे तो जो messenger आता था दूसरे राजा जैसे एक king के जमाने है ना क्या कहते हैं don't shoot the messenger तो दूसरे राजा अगर एक राजा जो है ना दूसरे राजा के यहाँ कोई एम्बेसडर भेजता था ना तो चाहे वो एनिमी ही कंट्री क्यों ना हो ये राजा जो है इसकी प्रोटेक्शन रखता था कि वो दूसरे कंट्री का एम्बेसडर है उसको मारना नहीं है उसको हार नहीं पहुंचाना है सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज इवन देयर इवन एन एंशियन टाइम्स ऑल्सो ठीक है सो so, हमेशा जो है मतलब ये परंपरा रही है कि एम्बेसडर जो फॉरन ऑफिसर्स हैं किसी और मुल्क के उसको जो है कोई हार नहीं हो या उसको कोई मतलब अन्य सीरिया अरेस्ट नहीं किया जाए नॉट दीज थिंग्स वेर देर इवन अर्लियर ऑल्सो हाँ Yes, ah, so uh, that you should be knowing about it. Okay, so इसको थोड़ा सा पढ़ लेना diplomatic immunity and all. हाँ, और उनकी car जो होती है, उनका number plate भी अलग होता है. I hope you are aware. Anybody from Delhi? जैसे India में जैसे गाड़ी होती है, तो ऐसे कर लिखा रहता है ना अगर आपको किसी भी state से हो, so it will write like this, है ना? So Delhi से हो तो D L करके number लिखा रहेगा. So if you are from Maharashtra, M H करके लिखा रहेगा. U P से हो तो U P करके number लिखा रहेगा. तमिलनाडु से सो टीएन करके बट इफ यू सी द कार नंबर प्लेट ऑफ एम्बेसडर्स तो ऐसे लिखा रहता है ब्लू प्लेट होता है और सब बीच में सीडी लिखा रहेगा कोर डिप्लोमेट है ना यहां पे कुछ नंबर लिखा रहेगा यहां पे कुछ नंबर लिखा रहेगा एंड द नंबर प्लेट इज ब्लू इन कलर लाइट ब्लू इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली यू मस्ट हैव सीन दिस कार दिस टाइप ऑफ कार नंबर प्लेट अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या अगर यूनाइटेड नेशन की गाड़ी होती है उसकी गाड़ी में नंबर प्लेट में से यूएन लिखा रहेगा ठीक है लाइट ब्लू कलर का नंबर प्लेट रहेगा और आगे में कुछ नंबर लिखा रहेगा पीछे कुछ नंबर लिखा रहेगा यस सो इफ यू हैव फ्रॉम दिल्ली आई गेस दिल्ली में इस तरह की गाड़ी काफी दिखेगी बिकॉज वो कैपिटल है सो यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ कार ठीक है तो वो एम्बेसी गाड़ी होती है उन लोगों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वगैरह मिला होता है यस ओके ना पेज नंबर फाइव में था तेज ना एक्सट्रीमली सीवियर साइकिल येलो अलर्ट इशू फॉर एट डिस्ट्रिक्स इन केरला चलो पहले ही बताओ साइक्लोन तेज हैज बीन नेम्ड बाय श्रीलंका इंडिया बांग्लादेश यमन व्हाट इज द राइट आंसर साइक्लोन तेज का नाम किसने रखा है अभी साइक्लोन तेज आ रहा है एक्चुअली आई मीन मे बी इट माइट हिट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नॉट Uh, the right answer is what's the right answer? Yes, Nandita is right. The right answer is India ने नाम रखा है. अब मैंने ये चीज बताई है कि कैसे cyclone naming होता है. We have discussed it in the past, right? How the naming of cyclones are done in this region. Yes, uh, Gauri Sethi is or uh, you all are right. B is the right answer. So severe cyclones, uh, uh, severe uh, very severe cyclone Tej uh, formed in Arabian Sea and all uh, near Al Qaeda, Yemen coast and all, and it might hit Kerala. They grow speed कितनी ज़्यादे. So 125, 135 gusting around 150 km per hour. So actually यहाँ पर कहीं पे here is India, ठीक है तो ये Yemen है, Oman है, यहाँ पर कहीं पे develop हो रहा है, ठीक है? 
और ये वाला केरला है तो जैसे मैं भी गेस किया जा रहा है कि हो सकता है इधर आके हिट करते सो वी डोंट नो आई मीन इट्स वी कैन प्रिडिक्ट टू सम एक्सटेंट बट स्टिल वी कैनॉट गारंटी की डायरेक्शन किधर होता है साइक्लोन का ठीक है बट कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है जैसे आई वाले प्रेडिक्ट करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले है ना सो दे है सोकोत्रा या मैन के पास था सोकोत्रा यहाँ पे फिर हो सकता है यहाँ पे आ गया हो है ना सो दिस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट सो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट वगैरह जारी कर दिया गया खास के केरला वगैरह में दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट ठीक है ओके यस ओके ना ओके बिफोर मूविंग ऑन गाइस दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव क्लाइट कोर्स Uh, if you are planning uh, for the 2025 next year, and if your friend junior is planning for it, go for this course. Call on this number nine five three double eight nine five six seven eight. Be call कर सकते हो. And uh, this is 2024 test series. I hope everyone would be attempting it. So uh, there is a request. जिन्होंने you know, नहीं attempt किया, please attempt it. ठीक है. आप जरूर attempt करो, because then only you will get to know कि आप कहाँ पर हो. ठीक है. Second thing, we are providing video solutions. So do the video solutions also. That would be beneficial for you. ओके okay. uh, अब देखो ये दो आर्टिकल जो मैंने बताया दीज टू ऑथर बेस्ड आर्टिकल है तो ऑथर ने लिखा होता है दीज टू आर एक्चुअली एडिटोरियल्स होता है जो कि जनरली एडिटर्स का दो एडिटर्स का ओपिनियन रिफ्लेक्ट होता है ठीक है ओके तो अब इन्होंने जो लिखा है मिस्टर आनंद ग्रोवर ने द कोर्ट नो फंडामेंटल लाइट टू मैनिज रॉन्ग एंड ऑल सो बेसिकली अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है उसी पर बेस करके उसी के बेसिस पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखी है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर राइट जो कि इस तरह का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में सो मैंने भी सोचा कि चलो इसी तरह क्वेश्चन दिया जाए सो प्लीज रीड इट एंड देन आंसर राइट सो पहले देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है पूरा पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन देखो वॉट इज एक्स अब एक्स खोजो उस पैसेज में अब देखो मैं क्यों बता रहा हूं हो सकता है पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ना हो अगर आपको ऊपर से देखने में कहीं भी एक्स मिल जाए तो उसके आगे पीछे की एक दो लाइन पढ़ो ट्राई करो कि वहीं से आंसर हो जाए पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक्स है आपने ऊपर से देखा कहीं एक्स मिल रहा है हाँ दिख गया तो उसके आगे और पीछे की लाइन पढ़ो अगर इससे आंसर हो जाए उससे आपको आंसर मिल जाए तो पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना सही काम चल जाएगा दैट इज वॉट आई नीड टू से टू सेव द टाइम ठीक है एग्जाम में भी ऐसे कोशिश करना है क्वेश्चन देखो और उसके आस की लाइन एक्स मिले ऊपर से देखो कहीं पर एक्स दिख रहा है वाई दिख रहा है वो वाली लाइन पढ़ो उसके आगे पीछे की लाइन पढ़ो अगर उससे आंसर पहुंच जा रहे हो तो पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा ठीक है सो दैट इज वॉट यू हैव टू बी क्लेवर एन एफ इन द एग्जाम देखो एक्चुअली सो वी हैव इट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एक्स देर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इट होल्ड्स नहीं एक्चुअली पीपल गॉट की आर्टिकल एक्चुअली हाँ एक्चुअली ये जजमेंट से रिलेटेड है इज कोटिंग अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है नॉट एन आर्टिकल देखो चलो ठीक है आप एक्चुअली मैंने ऑप्शन नहीं दिया है आइडियली एग्जाम में ऑप्शन रहेगा सो यू विल बी इजली एबल टू मार्केट बट मैंने ऑप्शन नहीं दिया था कि आई वॉन्टेड टू नो कि आपको याद है कि नहीं ठीक है अदरवाइज इन द एग्जामिनेशन यू विल गेट द ऑप्शन वट द नेम ऑफ अ जजमेंट है जजमेंट का नाम बताना है यस वेरी गुड गौरी सेटी शुभराज हाँ सो द राइट आंसर इज एक्चुअली दिस सुप्रियो या सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस ठीक है सो ये जजमेंट करा मैंने पहले भी डिस्कस कराया था बट अगेन आई डिस्कस इट ठीक है ओके तो देखो आर्टिकल ट्वेंटी वन जो राइट टू मैरी पर्सन ऑफ योर चॉइस था हादिया केस में कहा गया था बट हेयर जब सेम सेक्स की मैरिज हुई तो फंडामेंटल राइट टू मैरी से डिक्लाइन कर दिया गया ओके दो दैट इज वॉट ही इज सेंग इट ओके सो देर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी ऑन दैट अकाउंट द कोर्ट डिसाइड दैट सेम सेक्स पर्सन कैनॉट मैरी इन दिस एन ऑल सो बेसिकली ही इज फेवरिंग सपोर्टिंग दिस सेम सेक्स मैरिज अगर आप देखोगे ये पहले भी प्रीवियस जजमेंट्स में लॉयर रह चुके हैं ऑन दीज इश्यूज एंड ऑल अच्छा सुप्रियो केस में भी ओके सो दैट इज वाई इज टॉकिंग अबाउट इट नो दिस इज अनदर केस प्लीज रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर इट तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया आइडियली ऑप्शन रहेगा वो तो मैंने ऐसे ही बिना ऑप्शन के दे दिया था बट जनरली देर इज बी ऑप्शन अब देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ो यहाँ विच केस इज बींग टॉक अबाउट हालांकि यहाँ पे हमको एक्स लिखना चाहिए था चलो ठीक है कोई बात नहीं अब देखो यहाँ पर कहाँ पे क्या चीज बात हो रहा है एक्स इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच डिक्लेयर ट्रांसजेंडर पीपल द थर्ड जेंडर अगर आपको पता होगा तो पहले ही दो लाइन से आप आंसर कर दोगे इफ यू नो द आंसर आपको बाकी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा सो विच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट येस द राइट आंसर इज डी नालसा केस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्स इज यूनियन ऑफ इंडिया केस दो हजार चौदह ओके यस गौरी सेठी नितिका नंदिता आदित्य कुमार प्रिया चौहान यू ऑल राइट 
इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन तो यही सब वो बात कर रहे हैं So, देखो कुछ फेमस जजमेंट्स है एक्चुअली ये चारों जो है ना नहीं ये तो इलेक्शन से रिलेटेड है ये दोनों ये ये सब जो है एल जी बी टी क्यू से ही रिलेटेड है ना देखो फेमस जजमेंट्स है एक है देखो इज टॉकिंग अबाउट इट द फर्स्ट वन एज नानस फाउंडेशन केस दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था वो अपील में गया था सुप्रीम कोर्ट में सुरेश कुमार के, सुरेश कुमार कौशल केस ठीक है उसके बाद फिर गया था उससे अपील में मतलब रेव्यू पिटिशन एक तरह से था नवदेश सिंह जौहर केस एंड देन दिस वन इज सुप्रियो केस सुप्रिया चक्रवर्ती केस तो ये फॉलो इस तरह ऑर्डर में हो रहा पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये चारों इंपॉर्टेंट है वाई ऑल दीज फोर जजमेंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इन द न्यूज ठीक है तो ये चारों जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नास फाउंडेशन केस सुरेश आ, सुरेश कुमार कौशल केस नफते सिंह जौहर केस एंड सुप्रिया चक्रवर्ती केस चारों को थोड़ा सा विकीपीडिया पर जाके कम से कम तो शुरू का चार पांच छह लाइन पढ़ लेना एटलीस्ट ओके सो दैट इज वॉट सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवन आई पी सी एन ऑल आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस उटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
यस देन ईज कोटिंग इट एन आर्टिकल सिक्सटीन ऑफ यू टी एच आर एस सपोर्ट कर रहे हैं कि राइट टू मैरी वगैरह होना चाहिए तो ही इज एक्चुअली फेवरिंग इट एल जी बी टी कॉम्युनिटी एंड ऑल ओके सो दैट इज वॉट इट वॉज इन द न्यूज साइड में जो है वो एडिटोरियल है ओके मैंने आपको बताया एडिटोरियल रिप्रेजेंट नाम नहीं लिखा होता ऑथर का इसलिए कि द हिंदू एडिटर्स के द्वारा लिखा जाता है लेकिन अगर आप देखोगे पॉलिटिकल आर्टिकल है ठीक है एंड आई टोल यू दैट वेन एवर दे पॉलिटिकल आर्टिकल स्केप इट छोड़ दो उसको ठीक है चलो नीचे चलते हैं रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द हिमालयस इस पे भी हम लोगों ने काफी सारे डिस्कशन किया है सो ही इज एक्चुअली फॉर्मर डेप्यूटी मेयर ऑफ शिमला ही हैज रिटर्न एन आर्टिकल शिमला आप जानते हो एंड द कैपिटल ऑफ हिमाचल वी हैव सीन रिसेंटली लैंडस्लाइड्स इन शिमला सोलान उत्तराखंड में भी इनवेंट सिक्किम में भी वी हैव सीन इट एन ऑल तो सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्स ऑफ पिटिशन फाइल बाय रिटायर आई पी एस ऑफिसर किसी ने पिटिशन भी फाइल किया था इससे रिलेटेड इंडियन हिमालयन रीजन से रिलेटेड सो दीज आर दिंग्स बिंग टॉक अबाउट इसको हम लोग बहुत हद तक पहले भी पढ़ चुके हैं द गवर्मेंट हेज रिक्वेस्टेड कोर्ट टू डायरेक्ट हिमालयन स्टेट ड्यू टू सेट अपीटेड बाई चीफ सेक्रेटरी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट एंड ऑल ओके सो जैसे कि आपको पता होगा ये हिमालयन रीजन है तो ये वाला जो है पूरा जो है वो अर्थ को एक प्रोन रीजन है सो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट ऑल्सो ऑलरेडी हैपन्स तो लैंडस्लाइड्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ओवर टूरिज्म अनसस्टेनेबल टूरिज्म या बड़े बड़े बिग प्रोजेक्ट्स अगर बना दिए जाए तो इट माइट इम्पैक्ट ओके सो दीज वेर दिंग्स एंड ऑल है ना दैट इज वॉट फिर एक कॉन्सेप्ट है कैरियंग कैपेसिटी ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था कैरियंग कैपेसिटी इन द इंडियन हिमालयन रीजन यानी मतलब है कि जैसे मैक्सिमम लोग मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में एग्जाम्पल दे रहे हैं इसकी कैरियंग कैपेसिटी कुछ थाउजेंड कुछ है एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल मतलब ये है कि जैसे शिमला में अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ही आ सकते हैं एज अ टूरिस्ट उससे ज्यादा लोग आ जाएंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी इन द सेंस खराब हो जाएंगी मतलब ओवर टूरिज्म हो जाएगी या अनसस्टेनेबल टूरिज्म हो जाएगा ओके सो कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए है ना बहुत सारी एक्चुअली कमिटीज वगैरह बनाई गई आपको पता होगा ये सब चीजें कि मैक्सिमम uh, कितने लोगों को लाया जा सकता है ना उससे ज्यादा को नहीं अलाउ किया जाए अदरवाइज इट मे कॉज आई मीन इन्वायरमेंटल डैमेज एंड ऑल ओके या जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसका कुछ लिमिटेशन होना चाहिए है ना सो दीज आर थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट है ना फेलियर्स इन द पास हैव बीन इन अकाउंट ऑफ टू मेजर रीजन तो क्या क्या दो मेन कारण है फेलियर्स के क्या रिकमेंडेशन मेड बाय मिनिस्ट्री इन फॉर्मिंग सच ग्रुप्स आर फ्लॉड तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं जो मिनिस्ट्री जो है पहले भी पास में भी जो ग्रुप्स बनाए गए द सेम सेट ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप एंड डिवास्टेशन द माउंटेन्स आर नॉट बीइंग वेट रिस्पॉन्सिबल इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग जिनके कारण शायद डिजास्टर हुआ उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप जो है कमेटी बना के बताओ कि इसमें सॉल्यूशन क्या है ओके okay, सो so मतलब ये कहना चाह रहे हैं उनका ये कहने का मतलब है कि जैसे जो कमेटी बनाए थे उसमें इंडिपेंडेंट लोग हो है ना इंडिपेंडेंट फ्रॉम दो इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्डिंग एंड ऑल और फ्रॉम टेकिंग डिसीजन एंड ऑल तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो डिसीजन ले रहे हैं और ये जो कमेटी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि ताकि तब ना वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है कि नहीं ओके सो दैट इज वॉट ही इज पर हाज फोकसिंग ऑन द फोकस हैज टू बी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है ना सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई पी एम मोदी इन कॉप ट्वेंटी सिक्स मैंने बताया था ना ग्लास गाव सबमिट हुआ था है ना सो दीज आर दिंग्स बिंग टॉक अबाउट तो इसे बता रहे जीवी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट है उसमें रिसर्च वगैरह होगा ये सब बता रहे दीज आर दिंग्स ठीक है इसमें कोई नई चीज अभी नहीं है सो uh, so, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना एक और आर्टिकल दी साइड में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसरो हैज रिसेंटली कमेंस फर्स्ट अन क्रूड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ गगन यान ह्यूमन स्पेस सैटेलाइट फ्रॉम श्री हरिकोटा डिजाइन टीवी डी वन ओके ना देखो सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी सो so, जो मेन मिशन है गगन यान का वो है ह्यूमन मिशन भेजना है ना मैंड मिशन जिसको हम लोग कहते हैं ओके okay? बट आपको केयरफुल ये रहना है कि ये वाला जो मिशन था वो मैंड नहीं था बी केयरफुल यार देखो क्या लिखा हुआ कमेंस द फर्स्ट अनक्रूड अनक्रूड मतलब जिसमें ह्यूमन नहीं जाए क्रू किसको कहते हैं जो इंसान को एक तरह से कहते हैं क्रू मेंबर्स जो कहते हैं ना तो अनक्रूड डेवलपमेंट ऑफ इट्स गगन यान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन फ्रॉम श्री हरिकोटा डेजिग्नेटेड टीवी डी वन नाउ आई एम सेम बिकॉज मैं कई बार देखता हूँ ऐसे न्यूज में या इस तरह लिख दिया जाता है कि गगन यान फर्स्ट मैन मिशन सेंट हो इस तरह आपको समझना है कि गगन यान का मेन मकसद जो है वो इंसान को भेज
तो ये है टीवी डी वन ओके तो अभी जो भेजा गया ये वाला भेजा गया फिर उसके बाद पैड भेजा जाएगा पैड अबाउट टेस्ट देन अनमैन फ्लाइट पूरी प्लेन भेजा जाएगा फिर ये फाइनल है ये मेन टारगेट है ठीक है जो गगनयान का पूरे मिशन का लेकिन डायरेक्ट इंसान नहीं भेज दिया जाएगा ना पहले और टेस्ट किया जाएगा तो अभी ये वाला टेस्ट किया गया ओके सो बी केयरफुल हियर है ना सो so, इसलिए कि uh, क्या होता है कि कई बार लोग जोश में आके बोल देते हैं हाँ हाँ इंसान को भेज दिया गया सो बी केयरफुल अभी तक अभी नहीं भेजा गया ओके okay. तो अगर आप देखोगे गौर से देखो ये वाला जो है ना टीवी टेस्ट व्हीकल मिशन और इसका शक्ल मिल रहा है कि नहीं देखो तो है ना बहुत आ रहा है इस तरह बीच में से आके है ना और ये सेम है है ना सो दिस हैज बीन सेंड ये ऊपर से इसकी फोटो है ओके okay. और uh, ये टीवी डी क्रू मॉड्यूल वगैरह इसके अंदर है ठीक है सो दीज आर थिंग्स फिर व्योमा मित्र वगैरह कोई भेजा गया है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि व्योमा मित्र जो रोबोट है सो दीज आर थिंग्स है ना सो गगन यान टीवी डी वन भेजा गया नॉल सो दीज आर थिंग्स आई थिंक ये जो है व्योमा मित्र जो है ना प्लीज रीड इट बट एज फार एज माई नॉलेज का वो इसमें भेजा गया था आई में ओके बट इसमें टेस्ट किया गया था इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट में आई में दिस हैज बिन टेस्ट डन ओके व्योमा मित्र रोबोट ओके सो गो इन रीड अबाउट इट सो जैसे कि मैंने आपको श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा के बारे में बताया इट इज एन आईलैंड इन आंध्र प्रदेश एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड इट ओके द फ्लाइट टेस्टेड एंड ऑल सो ये सब वो बता रहे हैं 16 टेस्ट वगैरह किया गया एंड ऑल इन द मॉर्निंग में सो देन बट द कोविड 19 पैंडेमिक एंड ऑल तो वही बता रहे हैं कि शायद ये और पहले ये सक्सेसफुल हो जाता है ये सब मिशन लेकिन कोविड की वजह से चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई सो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया चीजें दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट पीएम मोदी कॉल्ड ऑन इसरो टू लॉन्च ह्यूमंस टू द मून बाय 2040 यानी इसरो से कहा कि आप 2040 तक मून पर इंसान भेजिए ठीक है अभी तक नहीं गया मून पर सो बी केयरफुल चंद्रयान 3 में इंसान नहीं गए थे इट वाज एक्चुअली एन अनमैंड मिशन सो बी केयरफुल दीस थिंग्स बिकॉज़ आई हैव सीन सम टाइम्स पीपल सेइंग कि हां चंद्रयान 3 में ह्यूमन लैंडेड नो बी केयरफुल सो चंद्रयान 3 द इट वाज एन अनमैंड मिशन वेयर विक्रम लैंडर गॉट लैंडेड अलोंग विद प्रज्ञान रोवर बट देयर वाज नो ह्यूमन ऑन दैट तो उसमें इंसान नहीं गए थे 2040 तक कहा गया है मतलब मोदी जी ने कहा है इसरो को कि आप कोशिश करें कि 2040 तक इंसान भेज पाए मून पर सो दीज आर माइन्यूट थिंग बट बी केयरफुल ठीक है ओके दीज आर थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट ना गगन यान हैड इंडिकेटेड अ बैलेंस कैन बी स्टक एन ऑल ये सब बता रहे अब चलो कुछ क्वेश्चन है uh, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा हु मैन द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इन द स्पेस नीलाम स्ट्रॉन्ग राकेश शर्मा वॉल्टर कैनिंगम नॉन ऑफ द बफ गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन को और फिर आंसर कीजिएगा सबको लाइक बटन प्रेस कर दो गाइस वी आर सीइंग ओनली 18 लाइक्स 21 इज वाचिंग सो एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेरी गुड गौरी यस द राइट आंसर इज एक्चुअली फर्स्ट ह्यूमन टू गो इन स्पेस बस हम इतना पूछा है हमने ये नहीं कहा कि यूएस के हैं यूएसएसआर के ऐसा कुछ भी नहीं कहा है so the right answer is d yuri gagarin from ussr got agar ye likhte first indian tab fir aap likhte ki rakesh sharma hota hai theek hai ye first uh, from nasa ya usa is tarah ka fir kuch aur walter karne ka answer hota hai theek hai aur agar first to go to space ki jagah moon likha hota tab neil armstrong answer hota so be careful ye sab choti choti cheeze बट क्वेश्चन जरा सा एक वर्ड इधर से उधर हो जाएगा आंसर बदल जाएगा तो हेयर सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि पहले इंसान जो स्पेस पर गए थे स्पेस पर मून पर नहीं बोल रहे ठीक है सो द आंसर इज यूरी का फ्रॉम यूएसएसआर सो बी केयरफुल ये सब चीज आपको पता होना चाहिए अच्छा अभी रिसेंटली इनका डेथ हुआ है ओके okay, मतलब रिसेंटली yeah. देंस पिछले एक सालों में ये न्यूज में थे इन द लास्ट टेन मंथ आई थिंक सेवन एट टेन मंथ ही वॉज इन द न्यूज सो प्लीज गो एन रीड अबाउट इट हिम ये यूएस थे नासा के थे उन्होंने भी कुछ खास अचीवमेंट है इनका सो गो एंड रीड अबाउट वॉल्टर कैनिंगम हाँ राकेश शर्मा ऑल्सो विजिटेड बट अब जब फर्स्ट ह्यूमन बोलेंगे तो डी होगा आंसर अगर फर्स्ट इंडियन बोलेंगे तब राकेश शर्मा होगा एंड ही वाज ऑल्सो सेंड बाय यूएसएसआर तो इंडिया का अपना मिशन अभी कोई नहीं गया स्पेस पर जो गगन है ना वो इंडिया अपना मिशन भेजेगा uh, जो राकेश शर्मा जो थे uh, वो यूएसएसआर की फ्लाइट से गए थे ठीक है सो दैट यू शुड बी नोइंग इट Okay, uh, the massive intelligence failure in Israel and all. So he is a former raw officer, and he is writing about these things and all. Ki a massive intelligence failure. So which of the following is Israel's internal security agency? Mossad, Shin Bet, CIA, FBI. What's the right answer? Batayi. Anyone? Read the question carefully and then answer it.
yes good gauri sethi ha priya chavan yes right ab uh, mosaad jo no external agency hai main internal pooch raha hu so the answer is shin bath p is the right answer to this question okay ha uh, jaise for example india mein jaise raw hoti hai aur internal ke liye ib hoti hai hai na so similar to that okay so here the right answer is b so ana is right intelligence aman is military intelligence mosaad is foreign intelligence and internal security ke liye puch rahe na internal security ke liye so it's shin bath okay so the right answer is b okay uh, five boys in 15 years have stifled gaza growth and also th there was an article talking about it so yahan pe gaza hai yahan se egypt se border hai hai na here is west bank so isko maine aur thoda sa will be discussing it in detail in the uh, topus batch and all okay uh, how have have earnings grown in post pandemic isko thoda sa padh lena theek hai now there is a question for you united nation day is on 23rd october 24th 25th 26th ये भी न्यूज में तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है और कौन से ईयर में स्टैब्लिश होता है फाइनली ईयर अगर आप बताओ तो आई विल बी वेरी हैप्पी यस ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर गुड यानी कल है 1945 गुड वेरी गुड गौरी सेटी हाँ यूनाइटेड नेशन डे जो है ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन को मनाया जाता है ठीक है इस बार एक कंसर्ट लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन करके ठीक है, सो लेट्स सी, ओके, 1945 को अच्छा इससे एक चार्टर जो साइन हुआ था यूनाइटेड नेशन चार्टर वो कौन से कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस दैट रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर आप बताइए अगर नहीं पता है तो फाइंड आउट कीजिए नेम ऑफ बिकॉज ये बहुत फेमस बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड चीजें जनरली हर एग्जाम में पूछी जाती है कहीं कहीं पर भी ठीक है कहीं ना कहीं और दूसरी चीज यूनाइटेड नेशन का प्री कर्सर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है प्री कर्सर यस वेरी गुड सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस फैंटास्टिक हाँ जो जून जुलाई के आसपास हुई थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस एक्चुअली 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस और 1945 में और फिर जाके ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन को फाइनली जो है ये हो गया था ये वाली कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी अक्टूबर में नहीं हुई थी आई थिंक जून जुलाई के आसपास हुई थी अप्रैल जून के आसपास अप्रैल के आसपास हुई थी ठीक है यस इसका जो प्री कर्सर है वो है लीग ऑफ नेशंस जो कि कहा जाता है कि फेल कर गया आई कुड नॉट स्टॉप द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल ठीक है यस वेरी गुड नाम दिता आदित्य यू आर राइट हाँ ओके यस नो अनदर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बी केयरफुल एंड आंसर इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनिसेफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन में से कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का नहीं है मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है हालांकि एग्जाम में अंडरलाइन किया हुआ नहीं मिलेगा कीवर्ड्स बट फॉर योर हेल्प देखो टोटल देर आर सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन मैंने पेड क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया है और ये बताया भी था एग्जाम्पल दे के यूनिसेफ को बताया था कि यूनिसेफ नहीं है ठीक है यस सो दो आर माई पेड बेस्ट स्टूडेंट देर अवेयर ऑफ दिस सो गो एंड रीड अबाउट द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन एंड वॉट इज यूनिसेफ यूनिस्को ये सब क्या किस में आता है ठीक है ओके देन डेली क्विज था विद ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर बी यू एन डे हेर इज ए क्विज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन तो उन्होंने कुछ सवाल पूछा है ठीक है इसको आप पढ़िएगा जाके और एक फोटो डाली है उस समय उन्होंने लिखा है नेम दिस पर्सन हु लीड द लार्जेस्ट यू एन पीस कीपिंग मिशन टूडे आप इनका नाम बता सकते हो ही इज फ्रॉम इंडिया एक्चुअली ही इज अ इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड ही इज पोस्टेड एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन कैन एन वन टेल मी हिज नेम ये एक्चुअली लास्ट ईयर न्यूज में था तो अगर कोई पढ़ रहा होगा तो बता सकता भी है किसी ने अगर एक साल से ऊपर का करेंट ऑफेस पढ़ा होगा ही कैन आंसर इट एक्चुअली ही वॉज इन द न्यूज एनी वन सो द राइट आंसर इज एक्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ठीक है अपॉइंटेड एज फोर्स कमांडर ऑफ यूएन मिशन इन साउथ सुदान ये लास्ट ईयर जुलाई में न्यूज में तो देखो यही वाली फोटो तो यहाँ डाले सेम फोटो है ठीक है यस देखो है ना यहाँ भी लेफ्टिनेंट जनरल एम सुब्रमण्यम अपॉइंटेड फोर्स कमांडर ऑफ यूएन मिशन इन साउथ सुदान ठीक है और इन्हीं के फोटो डाल के उन्होंने पूछा यह है कि उनका नाम बताना है ठीक है तो ये आंसर कर देना उन लोगों को ठीक है प्लीज सेंड योर आंसर डेली क्विज एट द हिंदू डॉट को डॉट इन देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है तो इस पर आप ईमेल आईडी पर मेल कर देना ठीक है अपनी ईमेल आईडी से जो पहले करेगा हो सकता है आई डोंट नो पता नहीं आ, आ, कुछ फायदा होता होगा अब आंसर करने से भेजो उनको ठीक है और ये सारा आंसर जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे आई बी वेरी हैप्पी ठीक है जब क्लास खत्म हो जाएगी नीचे स्टार्टिंग कमेंट में ये सारा आंसर लिख दो and you can send them on this email also okay okay
टू एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाई इसरो टेस्ट मिशन एंड ऑल तो ये बता रहे हैं अभी डीवी डी वन टेस्ट हुआ है सो दीज आर दिंग्स बिंग टॉक अबाउट ओके यस नाउ दिस इज अ क्वेश्चन रीड इट केयरफुली एंड आंसर इट थोड़ा सा मैंने जान मुझे हल्का सा वेग रखा है बट स्टिल अगर आप एक दो की वर्ड पकड़ोगे तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे इसलिए कि मैंने पढ़ाया है ठीक है इसलिए मैं उम्मीद करते हैं कि अभी आंसर कर दोगे सो द कंटेस्टेड एरिया इंक्लूड्स द पारासेल आइलैंड प्राटली आइलैंड पाराटेस आइलैंड वेरेकर्स बैंक मैकलेस फील्ड बैंक एंड द स्कार बोरो शोर इससे रिलेटेड एक बार मैं हिंट दे दे रहा हूं एलेट में क्वेश्चन भी आया था बट वो दूसरे स्टाइल से थोड़ा सा पूछा था थोड़ा सा अलग स्टाइल से एनीवन एनीवन यस द राइट आंसर इज एक्चुअली डी साउथ चाइना सी वेरी गुड गौरी सेटी हाँ प्रिया चवन यस एक्चुअली न्यूज में था मनीला बिजिंग ग्रेट ब्लेम ओवर कॉलिजन इन डिस्प्यूटेड सी एक्चुअली क्या वो दो शिफ्ट टकरा गई थी मनीला मनीला में था फिलीपींस का कैपिटल बीजिंग में था चाइना ठीक है सो चाइना और फिलीपींस में कुछ इश्यू वगैरह हो गए दो शिफ्ट टकरा गई थी साउथ चाइना सी में uh, उस लाइन को क्या कहते हैं जो एलेट ने क्वेश्चन पूछा था बता सकते हो उस रीजन को ये जो सारे आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है uh, वो एक लाइन से घिरे हुए एक इमेजनरी लाइन उस इमेजनरी लाइन को क्या कहते हैं ओके okay, uh, तो आपने देखा होगा ना सो दीज थिंग्स आर कमिंग इन द न्यूज ओके देखो यहाँ पे हेर इज इंडिया दिस इज चाइना दिस इज फिलीपींस तो ये वाला साउथ चाइना सी है हाँ वेरी गुड नाइन डैश लाइन इस तरह नौ लाइन है ठीक है आप काउंट कर लेना नाइन है कि नहीं uh, यहाँ पर आइलैंड uh, वगैरह है ठीक है वो डिस्प्यूटेड है चाइना कुछ वियतनाम का भी क्लेम है कुछ फिलीपींस का भी क्लेम है तो ये सब नाम है ठीक है ये सब जो नाम है ना वही विकीपीडिया से मैंने उठाई ये सब लाइन ठीक है सो दीज आर द नेम्स ऑफ द आईलैंड ठीक है उसको कहते हैं और ये साउथ चाइना सी से रिलेटेड है ठीक है एक सेकंड ओके इन साउथ चाइना सी और यहीं पे अक्सर डिस्प्यूट होता है देखो दो शिप पता नहीं कैसे टकरा गया डोंट नो बट जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना सो ऑन अवर यूट्यूब जॉब प्ले लिस्ट पर यहाँ पे वन शॉर्ट रिविजन है यहाँ पे फुल प्ले लिस्ट है इस पे जाना सो येडे ऑल्सो आई हेड ए क्लास मैं कोशिश कर रहा हूँ की पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जिस तरह क्लास में पूछा जाता है Uh, the way the class asks the questions, I'll be coming up with more such content. So thank you everyone. So this is all about today's class. Uh, thank you everyone. Thanks for watching. Uh, please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the Byju's Exam Prep app. Next few days may, may uh, I may not be available uh, because of some uh, festival and other leaves and all. ठीक है. So आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना? So today at 6 p.m. guys, we'll be having a session. आज मंडे है. So app पर Uh, क्या करना क्या है बस डाउनलोड आवर ऐप गो टू क्लैट सेक्शन एंड एट सिक्स पी एम टूडे आई एल बी मीटिंग यू विद दिस रिविजन सीरीज ठीक है तो वो रिविजन सीरीज में छह बजे शाम में आज होगी जरूर से होगी आप जरूर ज्वाइन करें आई विल ट्राई टू कम अप विद मोर गुड क्वालिटी कंटेंट लाइक मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पैसेज बेस्ड टाइप या थोड़ा इनोवेटिव क्वेश्चन हो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओके सो आई एल बी मीटिंग यू टूडे एट सिक्स पी एम ऑन आवर ऐप download our app go to class section meet meeting you at 6 pm so thank you everyone thanks for watching have a nice day